Ama şimdi Allah kısmeti derse anlatacaklarımdan sonra CHP'nin gözünde, CHP'lerin gözünde Mansur Yavaş diye birisi kalmayacak. Hadi başlayalım o zaman Haydi Sayın Bismillah. Gökçek. Haydi Bismillah. Evet. Şimdi e, ekrana şu 147 ve 84 sayısını e, göstereceğimiz bir şey var. Evet. Önce eğer müsaade ederseniz bir vatandaşın anlaması için bir büyütelim, tam büyütelim ekrana. Ondan sonra geri alalım. Bakın sevgili vatandaşlarım. Ankara e, Büyükşehir Belediyesi'nde 21 tane şirket var toplam. Veya bağlı olduğu kuruluşlar var. 21 tane. Bunların da yönetim kurulları var. Bunların yönetim kurulu üyesi sayısı 147 tane. 147 tane. Yani 147 derken... Kesin de tespit edemiyorum bu rakamı. Niye? Mansur Yavaş şirketleri saklıyor. Yönetimlerini saklıyor. Yedi tanesi internette var. Diğerlerinin kaçar tane yönetim kurulu üyesi olduğu bilinmiyor. Ben kendi dönemimdeki yönetim kurulu sayılarına bakarak 147 dedim. 147 tane şirketlerde toplamda yönetim kurulu üyesi var. Ayrıca da bakın orada 147 yazıyor. Sarı kısımda. Hemen altında da her şirkette ortalama dört tane genel müdür yardımcısı var. Toplam genel müdür yardımcı sayısı 84. Şimdi 21 tane genel müdür, 21 tane yönetim kurulu başkanı, 147 tane yönetim kurulu üyesi, 84 tane de genel müdür mavini var. Sağ taraftaki oranlar 103, 36 ve 8. Partilerin aldığı oya göre partilerin aldığı oya göre bunlara düşecek olan kontenjan miktarı. Yani Mansur Yavaş'ın ee, Millet İttifakı'nın adayı olarak seçildiğini evet. göz evet. önüne alarak evet. bunları alarak yapıyoruz. Neden? Çünkü oyların yüzde elli iki oy almış Mansur Yavaş. Yüzde otuz beşini Cumhuriyet Halk Partisi vermiş. Yüzde onunu İyi Parti vermiş. Yüzde üçünü HDP vermiş. Yüzde ikisini aşırı sol partiler vermiş. Yüzde ikisi de Mansur Yavaş'ın kişisel oyu. Böyle bir taksimat yaptım. Katılırsınız katılmazsınız ama böyle. Ama Cumhuriyet Halk Partilerinki ne kadar? Yüzde otuz beş. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Yüz tane pay varsa elli iki de otuz beş olursa yüzde yetmiş Cumhuriyet Halk Partisi'nin hakkı. Yüz tane ki yazıyor bakın orada düşen yüz üç tane meclis pardon e, yönetim kurulu üyesi olması lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin payına düşen yüz üç tane. E, şimdi Sevgili Cumhuriyet Halk Partiler şöyle arkanıza yaslanın ailecek bakın. Kendi aranızda da tartışacaksınız çünkü size soracağım. Bu 140 pardon 103 tane yönetim kurulu kontenjan olarak Cumhuriyet Halk Partileri düşüyorsa şu anda kaç tane var dersiniz Cumhuriyet Halk Partili yönetim kurulu üyesi? Hadi bir tahmin edin. Ne olması lazım? Ne kadar? Kaç tane olsanız ses çıkartmazsanız? Ben tahmin edeyim mi? İzleyiciler Yok, adına. Etme, etme, etme. Öyle etme, mi? Etme. Mahcup olursun. Et hadi. E yani 103 tane ise herhalde ben bunun yarısını vermiş olsa diyorum 50 tane olmalı. Yani 50 CHP'li yönetim. Sevgili CHP'liler 50'ye fit olmalı. misiniz? Yani size 103 tane yönetim kurulu üyeliğe düşerken 50 alırsanız fit misiniz? Konuşuyorsunuz değil mi kendi aranızda? Hadi 40 olsun. Razı mısınız? 30 olsun ya. Razı mısınız? Ne diyorsunuz? Ben seslerinizi duyuyor gibiyim. 20 olsun. Razı mısınız? Yok artık. Yok artık dersiniz. 20 de mi yok yani? 11 adet yönetim kurulu üyeliği sizin hakkınız. 16 taneydi. Mansur Yavaş 5'ini görevden aldı. 11 tane. Şu anda yönetim kurulu üyeniz var. Cumhuriyet Halk Partisi olarak 103 tane hakkınız varken 11 tane yönetim kurulu üyeniz var. Hayırlı uğurlu olsun. Ne adalet ama değil mi? Ne adalet ama değil mi? Peki 21 tane 21 tane genel müdür olması lazım. 21 tane şirketin genel müdürü var. Bu 21 tane e, genel müdür arasında %70'i Cumhuriyet Park, Halk Partisi'ne düşeceğine göre 14 tane genel müdürler olması lazım en az. Kaç genel müdürünüz var bir tahmin edin. Ona fit misiniz? 8 olsun. Fit misiniz? Hiç mi yok yoksa? O kadar da değil canım. Sen de çok vicdansız. Yani deminkine bakın. Bir tane var yani bir tane var. 
bir, bir tane. tane. Sadece sadece bir yönetim kurulu başkanınız var. 21 tane genel müdürün arasında da evet kaç tane var? Bir tane genel müdürünüz var. 21'de bir, 21'de bir. Ne adalet ama be. Helal olsun sana Mansur Yavaş. Bak Cumhuriyet Halk Partiler öyle kızıp oy vermeme yok. Cumhurbaşkanı yapacağız. Cumhurbaşkanı yapacağız. Niye? Çünkü öylesine adaletsiz ki emrinde o kadar çok köle gibi kullandığı seçmen var ki onlar her halükarda buna verecekler. Vereceksiniz değil mi CHP'liler? Devam edeyim mi? Peki 84 tane genel müdür muamini var bak listede. 84 genel müdür muavini arasında. Hadi soruyorum. Kaç tane vardır artık bu genel müdürden bir tane vermişse? 84 tane de herhalde biraz vermiştir yani öyle değil mi? Kaç tane vermiştir hadi söyleyin. Gene kendi aranızda tartışın. 84'te kaç tane genel müdür mavinliği verdi şirketlerde size? Sayın Mansur Yavaş, şehrimizin belediye başkanı, CHP'lilerin internette sabahtan akşama kadar korumacılığını yaptığı Mansur Yavaş. 84 tane genel müdür mavini arasında size kaç tane genel müdür mavini verdi? Söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? Söylüyorum. Bu ne? Sıfır. Bir tane yok ya. Kalp işareti de olarak algılanıyor. Ha, siz medyada. bunu kalp işareti olarak <gülüyor> görebilirsiniz. Evet. Evet. Size sevgili CHP'liler hiçbir tane ama hiçbir tane genel müdür muhabbeti vermeyin. E peki bunların mi? CHP'li olup olmadığını siz nereden biliyorsunuz? Sayın ben Gökçe? bilirim. Ben Melih Gökçe'yim ben bilirim. Varsa isim ya onlar açıkçası. da biliyordur da. Yani Şimdi nasıl mesela, bilip bilmediğini Ankara'lı... anlatacağım yani. Ha, yani. Anlatacağım. Yani. Örneklerle anlatacağım size merak etmeyin. Hani etmeyeyim. CHP'liler de biliyordur Bilmez mutlaka. Bilmez mi? Yani ama. Bil, bakın size ne videolar göstereceğim. Bek, e, bekleyin şimdi. Demek ki toplayacak olursak şöyle bir tablo var. E, şu tabloyu lütfen ekrana getirir misiniz? Getiremedik mi? iki numaralı şeyi. Heh bu. Bakın üzerinde işte Mansur Yavaş CHP'lileri böyle eziyor yazıyor. 21 şirkette CHP kontenjanı olarak sadece bir genel müdür var. Belplas'ta Adnan Demirci, Mamak Belediye Başkan adayıydı. Referansı da Alper Taştelen. Teferruatına kadar bak veriyorum. 21 şirkette CHP kontenjanı olarak sadece bir tane yönetim kurulu başkanı var. O da Belpa'da eski kadın kolları başkanı Ferhan Hanım. İsim isim veriyorum bak. 147 tane yönetim kurulu üyesi arasında CHP kontenjanı olarak 11 adet yönetim kurulu üyesi var. Hepsi ismi var. Burada teferruata girmiyorum. 21 şirkette yaklaşık 70 yazmış onu. 84 genel müdür yanlış yanlış yazılmış buraya. 21 şirkette yaklaşık 84 genel müdür yardımcısı arasında CHP kontenjanı sıfır. Demek ki o bir tane genel müdüre de genel müdür yardımcılarına atam hakkı vermemişler. Buradan o çıkıyor. E, elbette canım. Elbette. Sevgili CHP'liler ne olur kızmayın. Lütfen kızmayın. İstirham ediyorum bakın sizden. Bana kızıyorsunuz bunları söylediğim için. Bana kızabilirsiniz. Ben sizin siyasi rakibiniz. Ama inanın benim zamanımda benim e, belediyemde CHP'li olarak görevde olan çok daha fazla kişi vardı. Bir programda da onları anlatırım olmazsa. Şimdi diyeceksiniz ki ya Sayın Başkan sen bunu söylüyorsun ama ee, Büyükşehir Belediyesi'nin ASKI, EGO, yönetim e, kurulu pardon yönetim kadroları var. Büyükşehir, ASKI ve EGO. Mansur Bey şirketler de vermemiştir ama e, özellikle büyükşehir kadrolarında ASKI de EGO'da mutlaka vermiştir diyeceksiniz. Vermiş vermiş. Önce bir listeyi getirelim lütfen. Bakın. Büyükşehir ASKI Ego Yönetim Kadro tablosudur bu. Üst derece kablosu. Ee, Büyükşehir'de ASKİ'de ve Ego'da toplam 3 tane genel, e, genel sekreter ve genel müdür var. Büyükşehir Genel Sekreteri, ASKI Genel Müdürü, Ego Genel Müdürü. Toplamda da 5 tane genel sekreter yardımcısı, ikinci sıraya bakıyoruz. 4 tane ASKİ'de genel müdür muavini, 2 tane de Ego'da genel müdür muavini. 
toplam 11 tane genel müdür muavini var. Daire başkanı, hukuk müşaviri vesaire vesaire yani üst görevde olan 32, 22, 12 toplam 66 tane görevli var. Ne yapıyor şimdi üst görevli sayısı? Toplam 80 kişi. Peki bunların altlarında kimisinde 7 tane, kimisinde 2 tane, kimisinde 5 tane şube müdürü var. Bizzat elimde tek tek saydım. Toplamda baktığınız zaman 259 tane şube müdürü var. Müdür bunlar. Şube müdürü. Mesela e, atarak söylüyorum. E, imar müdürlüğü. imar müdürlüğünün altında bakıyorsun. Yanlış hatırlamıyorsam. 7 tane şube müdürü var. Toplam 259. 80 artı 259. Topladığınız zaman ne oluyor? Toplam 339 tane Üst görevli var bu belediyelerde. Yönetici. Yönetici, yönetici, isimler, yönetici, evet. yönetici konumu, konumunda olan var. Şimdi 80 tane de 80 tane de görevli olarak e, genel sekreter yardımcısı, genel müdür, daire başkanı olarak 80 kişi de. Yani bu yuk, yukarıdaki şey gibi. E, Deminki liste Demin, gibi. Deminki Mukayesi liste edin. gibi. Evet. Toplam 80... 259 Sayın Gökçek. Efendim? Toplam 259 artı 80 339 tane üst düzey yönetici var. var. Evet. Bunların içinde yani kaç tanesi CHP'li evet. ya da CHP'lilerin önerdiği referans olduğu isimler. Koyacağım listesini şimdi. Evet. Onu merak ediyoruz. Evet, evet, evet, evet. evet. Şimdi önce 80'in üzerinde duralım sonra 259'da dururuz. Olur mu? Olur peki. Evet. 80'de şimdi Cumhuriyet Halk Partiler %70'iniz sizin olması lazım. Yani 80 olduğuna göre evet. e, ne yapar? 55-60 civarında bir rakam civarında. olması lazım. Kaç tane vardır? Hadi gene şöyle sırtınıza yaslanın arkaya. Sevgili CHP'liler kendi aranızda bir mütalaa edin. Büyükşehir'de, Aski'de ve Ego'da üst görevde 80 kişi arasında kaç CHP'li var? Gelin listeye bakalım. Koyar mısınız şu e, CHP kontenjanları listesini. Bakın burada isimleriyle birlikte var. Toplam yedi taneymiş. Ben de şimdi buradan öğreniyorum. Kimmiş? Baki Kerimoğlu, genel sekreter yardımcısı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun baş danışmanıydı. İki, Erdoğan Öztürk, ASKİ Genel Müdürü Kemal Kılıçdaroğlu'nun kontenjanıydı. Üç, Nihat Alkaş, Ego Genel Müdürü Kemal Kılıçdaroğlu'nun elemanıydı. Salih Kurumlu, İtfaiye Daire Başkanı, ta benim dönemimden kalmış normal bir e, memur. E, eski e, CHP, CHP İl Başkanı. Başkanı'nın kontenjanından şey oldu, e, daire başkanı oldu. Selami Aktepe, Kent Estetik Daire Başkanı, CHP Genel Merkezi'nden gönderildi. Ertuğrul Candaş, İmar Daire Başkanı, CHP Genel Merkezi'nden gönderildi. Yüksel Işık, Sosyal Medya Daire Başkanı, üç tane personeli var, önemli değil. Eski Çankaya Belediye Başkanı Haydar Yılmaz'ın başkan yardımcısıydı. Bir de Aslı Kuzulu var, Kültür Daire Başkanı. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Ali Haydar, Hak Verdi'nin kuzeniydi. Ali Hak Verdi ile Mansur Yavaş'ın arası açıldı. Onun üzerine üç ay sonra görevden alındı. Yani kala kala size yedi tane kontenjan kaldı. 80'de 7. Tam adalet ama. Müthiş bir adalet ama. İnanılmaz bir adalet ama. Sevgili Mansur Yavaş, yarın senden bunu soracaklar. Ne diyeceksin? Ne diyeceksin? Çok merak ediyorum Mansur Yavaş. Nasıl horlamışsın Cumhuriyet Halk Partilileri? Nasıl aşağılamışsın? Böyle ezilme olur mu ya? Böyle ezilme olur mu ya? Buna hakkın var mı ya? Sana %52 oyunun %35'ini bu CHP'liler verdi ya. Ben bile isyan ediyorum. CHP'ye bu kadar e, karşı çıkan, bu kadar CHP ile hayatı boyunca mücadele eden bir kişi olarak böyle adaletsizlik olmaz yani. Bunu nasıl izah edeceksin bari yarın televizyonlarda? Ha sormazlar. Fox'a tembih edersin. İzah Fox... etmek zorunda mı? Hayır Fox'a der ki ben bilirim. Diyor zaten o örnekleri de vereceğim. Diyor. Ben idare ederim. Kimse idare edemez diyor. Peki ikinci soru. Şu e, e, 330 259. Bir daha getirsenize. 80 artı 259. 259 Heh. şube müdürü var. Evet. Ilk, e, 259 şube müdürü var. 259 şube müdürü içerisinde 
Sevgili Mansur Yavaş. Cumhuriyet Halk Partileri'ne kaç tane verdin? Cumhuriyet Halk Partileri'ne şöyle gene bir geriye yaslanın lütfen. Kendi aranızda bir mütala edin. Çocuğunuzla, abinizle, hanımınızla, beyinizle. Mütala edin. Kaç tane olması lazım? 259 tane şube müdür arasında CHP kontenjanı kaç tane olmalı? 20. <gülüyor> Artık bakıyorum da küt diye <gülüyor> bindiriyorsun yani. Şimdi 20, 20, 20 müthiş bir rakam. Yüzde, yüzde benim bildiğim, beşe düştüm. Benim bildiğim sevgili CHP'liler iki tane var. Atlamış olabilirim kalabalık çünkü 259 kişi. İşte yarın çıkar der ki Melih Gökçek yalan söylüyor iki tane değil on bir tane var der mesela der evet. der. Onun için sekiz tane de ben hediye ediyorum diyelim ki on tane yani olduğundan değil ha olduğundan değil yani de, demek için söylüyorum. Şu anda benim bildiğim iki tane sevgili CHP'liler tekrar ediyorum bu kadar horlanma olur mu? Allah aşkına bu kadar harcama olur mu? Baş tacı ediyorsunuz Mansur Yavaş'a. Ben bir şey söylediğim zaman Twitter'da beni e, perişan etmek için elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz. Her türlü tweet'i atıyorsunuz. Size bakışı Mansur Yavaş'ın bu. Hala bakacak mısınız? Hala yedirecek misiniz kendinize? Yedirseniz benim diyeceğim yok. Sizin bileceğiniz şey. 